Bene pescatori, bentornati su Fishing Hack in questo nuovo video tutorial vedremo come innescare il granchietto vivo per la pesca all'orata prima di andare alla servitora per procedere all'innesco come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e lasciarmi un like alla fine del video se sarà stato di vostro gradimento Andiamo alla servitora e iniziamo a innescare il nostro granchietto. Per prima cosa andiamo a prendere il nostro granchietto vivo. Lo tiriamo fuori dalla sua scatolina e la prima cosa che dobbiamo fare è andare a rimuovere le due chele. Quindi ne leviamo una e leviamo pure l'altra a questo punto dobbiamo anche rimuovere le due zampette posteriori uno e due così facendo evitiamo che il granchio si vada a, a insabbiare quindi ce l'abbiamo in questa situazione prendiamo il filo elastico e andiamo a fare una X sopra sfruttando queste, queste piccole insenature che ha sul, sul guscio quindi non andiamo a coprire l'occhio attenzione e andiamo a girare posteriormente andiamo a passare qua dove abbiamo rimosso la zampetta e cominciamo a fare i nostri giri ne facciamo una diecina Adesso io lo ruoto così che venga più facile farvi vedere la parte posteriore, quindi vado a incastrare qua e vado a fare una decina di giri con il filo elastico. Stessa cosa poi devo andare a fare nel, nel senso opposto, quindi giro il filo elastico e lo vado a passare dall'altro lato e anche qua poi lo giro davanti anche qua facciamo un 10 giri 4 5 6 7 8 9 e 10 fatto questo Andiamo a fare un bel, un bel nodo, girando il filo attorno a, a due dita, facciamo due giri, così, e poi passiamo il filo elastico dentro. Attenzione a non rompere le altre gambe, a questo punto possiamo stringere. E abbiamo il granchio in questa situazione con questa croce sopra e sotto sotto dobbiamo andare a passare il nostro il nostro amo quindi lo entriamo senza bucare il granchio lo facciamo entrare sotto le spire che abbiamo creato fate attenzione a non tagliare il filo elastico e fatelo passare sotto dopo che è passato giriamo l'amo e lo facciamo passare ancora una volta sotto le, le spire che abbiamo fatto e così l'amo è bloccato sotto sotto il nostro granchio e il granchio sul fondo si andrà a posizionare così adesso lui è un po' nervoso ovviamente perché l'abbiamo un po' scocciato ma no, vi posso garantire che è ancora vivo e è vitale quindi l'amo è bloccato sotto e non, e non si muove questo tipo di innesco mi permette di fare anche due o tre lanci senza che l'amo si vada 
si vado a spostare adesso andiamo a innescare e lanciamo canna lanciata adesso non ci resta altro che aspettare che qualche orata abbocchi al nostro granchietto con questo video tutorial è tutto io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di lasciarmi un like se il video è stato di vostro gradimento. Ciao, alla prossima!